ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലുള്ള ആൽഗയെ കുറിച്ചും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടെറഡോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ടിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നും ഫൈറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ടിറോൺ മീൻസ് ഫെർദർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫെദർ ലൈക്ക അപ്പിയറൻസ് ആണ് വളരെ മനോഹരമായ ലീവ്സ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്ക ടെറഡോഫൈറ്റ്സിലും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി ഫൈറ്റോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദർ ഇസ് പ്ലാന്റ് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫേൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ്റ്റൈൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെറഡോഫൈറ്റ്സുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫേൺസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഫേൺസ് ഇവിടെ ട്രയോട്ടറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേണിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹോൾസ്റ്റൈൽസ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രഡോഫൈറ്റ് അല്ല ഇത് കുതിരയുടെ ഒക്കെ വാല് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോൾസ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇക്യുസിറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രഡോഫൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോൾസ്റ്റൈൽസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ട്രഡോഫൈറ്റ് ആണ് And uh, the pteridophytes are found in cool, damp, shady places. So, we have a lot of water in the middle of the world. We have a lot of water in the middle of the world. Next, uh, some examples of pteridophytes. So, we have a lot of plants in the middle of the world. This is Salaginella. We have a lot of plants in the middle of the world. We have a lot of plants in the middle of the world. We have a lot of plants in the middle of the world. ട്രഡോഫൈറ്റ് ദെൻ അനദർ വൺ അഡിയാൻഡ് ഇതും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സാൽവീനിയ ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് ടെറഡോഫൈറ്റ് ആണ് ഇതിനെ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെറിസ് ടെറിസും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേൺ ആണ് അനദർ വൺ ദരിസ് ലൈക്കോപോഡിയം ഇത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കാണുന്ന ഒരു ടെറഡോഫൈറ്റ് അല്ല ഇനി എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് Some of them are beautiful ornamental plants. അപ്പൊ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് ഗാർഡനിൽ വളർത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ചില ടെറഡോഫൈൽസ് അപ്പൊ അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇലകളാണ് ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ വളർത്തുന്നതിനുള്ള കാരണം ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് മെഡിസിനൽ യൂസസ് ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ മെഡിസിനൽ യൂസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെറഡോഫൈൽസ് ആർ സോയിൽ ബൈൻഡേഴ്സ് അപ്പൊ മണ്ണലിപ്പ് തടയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ടെറഡോഫൈൽസ് The pteridophytes are the first vascular terrestrial plants. So, the first vascular tissues are the terrestrial plants. So, what are these vascular tissues? Vascular tissues are the cell and flow. These are the pteridophytes in the male or male group. So, pteridophytes are the gymnosperms, angiosperms in the group. So, the cell and flow. എന്നീ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നത് ഈ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിലൂടെയാണ് വാട്ടർ മിനറൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ തുടങ്ങിയ സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ആൽഗയിലോ ബ്രയോഫൈറ്റിലോ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ സൈലം ഫ്ലോയം തുടങ്ങിയ ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് മാർത്തം ഇനി ടെറഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ മറ്റ് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്രയോഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അത് മാറി എന്തായി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയി അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ദ ടെറഡോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി കൺസ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് അപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്ട് വ്യക്തമായ പാർട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെ ട്രൂ റൂട്ട്സും ട്രൂ സ്റ്റെമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ലീവ്സും കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാണ് ട്രഡോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ട്രൂ റൂട്ട്സ് ഇല്ല ട്രൂ സ്റ്റെം ഇല്ല ലീവ്സ്
ഇനി സലാജിനലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറിയ ലീവ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോഫിൽ എന്നാ പറയുന്നു അപ്പൊ ഫിൽ മീൻസ് ലീഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പോറോഫിൽസ് ആണ് എന്താണ് സ്പോറോഫിൽസ് ദ സ്പൊറാൻസിയ ബിയറിംഗ് ലീവ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പോറോഫിൽസ് ആൻഡ് ദ സ്പോഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്പൊറാൻസിയ അപ്പൊ സ്പൊറാൻസിയക്കകത്താണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പൊറാൻസിയ ഉള്ള ലീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്ക ഫേൺസിന്റെ ഒക്കെ മെച്ചർ ലീഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അടിവശത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രൗൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം മിക്കവാറും ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോറസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ സോറി എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു സോറസിനകത്ത് ഒന്നിലധികം സ്പൊറാഞ്ചിയ കാണും ഇനി എന്താണ് സ്ട്രബൈലസ് എന്നാണ് ഇൻ സം ടെറഡോഫൈസ് ദ സ്പോറോഫിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ സ്പോറോഫിൽസ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രബൈലസ് ഓർ കോൺ അപ്പൊ സ്ട്രബൈലസിന്റെ പ്ലൂറിലാണ് എന്ത് സ്ട്രബൈലി അപ്പൊ ഒന്നിലധികം സ്ട്രബൈലസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്ട്രബൈലി എന്ന് പറയുന്നത് and uh, in this strobilus you can see the sporophylls and uh, in this sporophyll you can see the uh, sporangia appo sporophyll la endu undayirikkum sporangia undayirikkum and uh, inside the sporangia the spores are produced after meiosis appo meiosis ne shesham ee sporangia kagatha endu produce cheyunnu spores produce cheyunnu adu konda spores endayirikkum haploid aayirikkum spores are haploid സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്താണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൊറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ മിയോസിസ് നടക്കും മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്ന ഹാപ്ലോയ്ഡ് സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് സ്പോഴ്സ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ അപ്പോൾ എയറിലേക്ക് ഈ സ്പൊറാഞ്ചി എന്ന സ്പോഴ്സ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും and these spores are germinate and uh, produce a multicellular structure that is called the prothallus ee spores aniyojhamaya salatha veenal adu avadna germinate cheyida ore multicellular structure develop cheyunu and uh, this multicellular structure is green photosynthetic structure ee structure ne aanu nammal endu parayunnathu prothallus enna parayunnu and this prothallus is gametophytic plant body idu endana gametophytic plant body aanu appo spore na produce cheyidukonde idu endayirikkum haploid aanu ee prothallus ilana gametes produce cheyunu appo ee gametes sex organs ilana produce cheyunu എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ദേ ആർ ആന്ത്രീഡിയം ആൻഡ് ആർക്കിഗോണിയം അപ്പൊ ആന്ത്രീഡിയം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ആർക്കിഗോണിയം ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോത്താലസിൽ അല്ലെ ഒരുപാട് ആന്ത്രീഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആർക്കിഗോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോത്താലസ് യു കെൻ സി എ നമ്പർ ഓഫ് ആന്ത്രീഡിയ ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ യു കെൻ സി എ നമ്പർ ഓഫ് ആന്ത്രീഡിയ ആൻഡ് ഹിയർ യു കെൻ സി എ നമ്പർ ഓഫ് ആർക്കിഗോണിയം അപ്പൊ ആന്ത്രീഡിയക്കകത്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൈഫ്ലാജിലേറ്റഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആർക്കിഗോണിയക്കകത്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് സെൽ ദറ്റ് ഇസ് ദ എഗ് സെൽ ആൻഡ് ദ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് എഗ് സെൽ ഈസ് ഓൾസോ ഹാപ്ലോയ്ഡ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് രണ്ടും ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ടേക്കി പ്ലേസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് വാട്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് വാട്ടറിലൂടെ സ്വിം ചെയ്ത് എവിടെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർക്കിഗോണിയിൽ എത്തുന്നു ആർക്കിഗോണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു ദ എഗ് സെൽ ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ സൈഗോട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ and uh, the zygote divides continuously and producing a plant body that is called uh, the sporophyte appo zygote endha irikkum that is diploid le ee diploid zygote nanna endha produce cheynada adu divide cheyidittu or sporophytic plant body produce cheyna appo ee sporophytic plant body endha irikkum
ഹോമോസ്പോറി ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോസ്പോറസ് എന്ന് പറയാം ഹെട്രോസ്പോറി ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോസ്പോറി എന്നും പറയാം അപ്പൊ ചില ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഹോമോസ്പോറസ് ആണ് അത് ഒരേപോലെയുള്ള സ്പോർട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സലാജിനല്ല സാൽവീനിയ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ സലാജിനലയുടെ ഒരു കോണിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചില സ്വറാഞ്ചിയിൽ മൈക്രോ സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ ദ സ്മോൾ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഇൻ സം സ്വറാഞ്ചിയ ദ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മെഗാ സ്പോർട്സ് ഇത് ലാർജ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൈക്രോ സ്പോർട്സും മെഗാ സ്പോർട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മൈക്രോ സ്പോർട്സ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മെഗാ സ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആ സീഡ് ഹാബിറ്റ് അപ്പൊ ചില ടെറഡോഫൈറ്റ്സില ഈ സീഡ് ഹാബിറ്റിന്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എവല്യൂഷണറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം സീഡ്സ് ഏതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ജിംനോസ്പേംസിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സീഡ് ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻറ്റിയോസ്പേംസിലും അപ്പോൾ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിലോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലോ ആൽഗിയിലോ ഒന്നും എന്തില്ല സീഡ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ചില ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ടെറഡോഫൈറ്റ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മൈക്രോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഗാസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്പോർട്സ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ പ്രോത്താലസ് ഓർ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ ആർക്കിഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേൽ ഗമറ്റോഫൈറ്റിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രേഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു എംബ്രിയോ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെ എന്തും ഉണ്ടായി വരുന്നു എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റും അല്ലെ നടന്നു വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് റീടൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു സീഡ് ഹാബിറ്റിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സീഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എംബ്രിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എംബ്രിയോ ഫോർമേഷൻ വരെ ജിംനോസ്പോംസിലായാലും ആൻറ്റിയോസ്പോംസിലായാലും അത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റിന്റെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ സീഡ് ഹാബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദർ ഈസ് സൈലോപ്സിഡ സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ഈസ് ലൈക്കോപ്സിഡ തേർഡ് വൺ ദർ ഈസ് ഫീനോപ്സിഡ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടീറോപ്സിഡ അപ്പോൾ സൈലോപ്സിഡയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈലോട്ടം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ